Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare Vegliate dunque Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati quello che dico a voi lo dico a tutti vegliate inizia con questa domenica il tempo di avvento è un nuovo anno liturgico un nuovo tratto di strada che ci aiuta ad approfondire sempre di più il mistero di Gesù conoscerlo sempre di più per seguirlo e amarlo. Avvento è tempo di attesa, di conversione e di speranza. È il tempo di attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti. La prima parte del tempo di avvento invita a risvegliare l'attesa del giorno glorioso di Cristo. Poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell'Avvento rimanda al mistero dell'Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo che viene per la salvezza di tutti. Ciò è spiegato in modo particolare nel prefazio dell'Avvento, ossia la preghiera che apre la liturgia eucaristica all'interno della Messa dopo l'offertorio. In essa si sottolinea che il Signore, al suo primo Avvento nell'umiltà, della nostra natura umana portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza e poi si aggiunge verrà di nuovo nello splendore della gloria ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa l'avvento è anche tempo di conversione alla quale la liturgia di questo momento forte con la voce dei profeti e soprattutto con la voce di Giovanni Battista ci invita e ci sprona convertitevi perché il regno dei cieli è vicino e infine questo tempo di avvento è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata da Cristo e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla maturazione e pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione e noi saremo simili a lui, ci dice San Giovanni, San Giovanni nella sua prima lettera e lo vedremo così come egli è. Il Vangelo di questa prima domenica di Avvento si sofferma in modo particolare sulla necessità di attendere vigilanti il ritorno del Signore. L'invito alla vigilanza è l'ultima esortazione che Gesù fa ai discepoli prima di affrontare la passione. Alcuni versetti del Vangelo di questa domenica ci aiuteranno a tenere viva la speranza e ad essere sempre vigilanti nell'attesa del Signore. Fate attenzione, ci dice il brano del Vangelo, il Vangelo di Marco, fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. E questo è l'ultimo appello di Gesù ai discepoli. Non devono perdersi in speranze fallaci e vane curiosità circa la fine dei tempi. Non devono neppure dormire. Occorre che vivano la loro vita, la vita umana, nell'orizzonte della venuta imprevedibile di Dio. Il comando di vegliare viene da Gesù motivato così. Non sapete quando è il momento, cioè il giorno e l'ora del ritorno del vostro Signore. Questa imprevedibilità del ritorno del Signore deve motivare la necessità di una vigilanza continua, ininterrotta, è instancabile. La venuta del Signore è furtiva soltanto per chi non è vigilante. Il Signore non arriva inatteso 
per i servi che si mantengono svegli, perché essi lo aspettano, sempre pronti ad aprirgli la porta appena egli arriva e bussa. E come un uomo, prosegue il brano del Vangelo, come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Una piccola parabola, questa di Marco, dove si parla di un uomo che fa un viaggio fuori dalla regione e affida ai suoi servi il pieno potere perché ha evidentemente in mente di restare lontano un periodo abbastanza lungo. Lascia la sua casa e dà incarico al portiere di vegliare in modo da aprirgli la porta al suo ritorno. Il punto principale della parabola è l'imprevedibile ritorno del padrone di casa. Esso costringe il portiere ad essere vigilante per tutto il tempo. Da questa parabola di quest'uomo che affida ai suoi servi i suoi poteri e poi va per ritornare in un momento imprevedibile diventa ancora una volta l'opportunità per Gesù per insistere. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Sarà di notte. Si parla delle vigilie, le quattro vigilie della notte. Quando verrà? Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. E poi, quello che dico a voi, dice Gesù, lo dico a tutti, vegliate. Diventa allora insistente l'invito alla vigilanza. Ora non si rivolge più al portinaio, ma a tutti. Il ritorno del Signore arriva all'improvviso, in qualsiasi ora della notte. Dio però non vuole cogliere di sorpresa i Suoi. Se però viene all'improvviso, dipende dal fatto che troppo spesso gli uomini non lo attendono, si occupano di tutto, eccetto che di vegliare. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Solenne allargamento a tutti i discepoli di Gesù, quelli del suo tempo, quelli dell'epoca dell'Evangelista Marco, quelli di tutti i tempi quelli di questo nostro tempo, dove si cerca freneticamente e si precipita vertiginosamente nel vuoto del non senso, dove ci si convince di non dover aspettare niente e nessuno, poiché l'uomo è capace di procurarsi tutto ciò che desidera. Agli uomini di oggi che vivono nel frastuono e nell'indifferenza, che vivono assopiti e pigri, Gesù dice ancora, vegliate. E questa, l'ultima parola di tutto il discorso di Gesù alla vigilia della grande notte della passione. È un prestante invito alla vigilanza, in rapporto agli avvenimenti della storia, a tutte le forme di persecuzione, alle venute di Dio nell'esistenza degli uomini, alla sua venuta imprevedibile alla fine dei tempi. Dio che è già venuto, viene ogni giorno nella vita di ciascuno, verrà alla fine dei tempi. L'atteggiamento del discepolo è quello di essere sempre pronto ad accoglierlo, non assopito ma sveglio. E avviandoci così alla conclusione, di questa riflessione nella prima domenica di avvento vogliamo che queste nostre riflessioni non restino soltanto mero esercizio della nostra mente o fugaci emozioni del cuore è il momento di trasformarle in una incessante preghiera a Dio ravviva o oh padre la nostra fede così che non ci smarriamo nel buio e possiamo udire la parola che oggi ci viene rivolta Vegliate, è il Cristo stesso che ci rivolge l'invito, che ci prepara all'incontro, è Lui l'invito, è Lui l'incontro, parola che chiama alla vita e cibo che sostiene l'attesa.
ti aspettiamo, o eterna parola, che disponi i nostri giorni all'incontro, come uno che parte per un viaggio non senza aver dato ai suoi servi il gusto e la gioia di fare, il cibo del corpo e del cuore. Non tardare il ritorno, vieni presto a incontrarci.